வணக்கம் ஃபன்லு நியூஸிற்கு உங்களை வரவேற்கிறேன் இன்றைக்கி நம்ம பார்த்துருக்கோம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்போர்ட்ஸ் பேக் ஆனந்த் உமங் ஆனந்தமான வாழ்க்கைக்கு ஆனந்த் உமங் அப்படின்னு ஒரு காம்பினேஷனான ஒரு இப்போ ரிலேஷனுடைய பாலிசி போட்டிருக்காங்க அதை பற்றி இப்போ பார்க்க போகிறோம் கணவர் பெயரில் ஒரு பாலிசி மனைவி பெயரில் ஒரு பாலிசி என இரண்டு பாலிசி திட்டம் பதினஞ்சு ஆண்டுகள் மட்டுமே பிரீமியம் செலுத்தினால் போதும் பதினாறாம் ஆண்டு முதல் ஒவ்வொரு ஆண்டும் ரூபாய் பதினாறாயிரம் வாழ்நாள் முழுவதும் வழங்கப்படும் மனைவிக்கு கிடைக்கும் தொகையின் மூலம் கணவரின் பாலிசிக்கு அடுத்த ஆறு ஆண்டுகள் பிரீமியம் செலுத்தலாம் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு பின் கடன் வசதி உண்டு இருபத்தோரு ஆண்டுகள் முடிவில் கணவர் பாலிசியில் ஒரு ரொக்கத்தொகை தோராயமாக ரூபாய் நாலு புள்ளி இருபத்தஞ்சு லட்சம் வழங்கப்படும் பாலிசி காலத்திற்கு பின் பிரீமியம் செலுத்தாமலேயே வாழ்நாள் முழுவதும் கணவன் மனைவி இருவருக்கும் இன்சூரன்ஸ் பாதுகாப்பு உண்டு எடுத்துக்காட்டு திட்ட விவரங்கள் அட்டவணை திட்ட எண் எட்நூற்றி நாற்பத்தஞ்சு ஐஃபன் பதினஞ்சு எட்நூற்றி பதினஞ்சு ஐஃபன் இருபத்தொன்று இந்த ஐஃபன் பதினஞ்சுங்கிறது பதினஞ்சு ஆண்டுகள் கட்டணும் கீழே எட்நூற்றி பதினஞ்சு இருபத்தொன்னுங்கிறது வந்து இருபத்தொரு வருஷம் கட்டணுங்க எட்நூற்றி நாற்பத்தஞ்சுங்கிறது பாலிசியுடைய திட்ட எண் அடுத்து பாலிசி தொகை ரெண்டு லட்சம் ஆண்டு பிரீமியம் கொடுக்காங்க அரையாண்டு பிரீமியம் காலாண்டு மாத பிரீமியம் பாலிசி எடுப்பவர் மனைவி முப்பத்தஞ்சு வயது எட்நூற்றி பதினஞ்சு இருபத்தொன்னுங்கிறது வந்து ரெண்டு லட்சம் ஆண்டு பிரீமியம் பன்னிரெண்டாயிரத்து சில்லரை வருது அரையாண்டு பிரீமியம் காலாண்டு மாத பிரீமியம் கணவர் வயது போட்டுருக்காங்க சரிங்களா இதில் எட்நூற்றி நாற்பத்தஞ்சு அப்படிங்கிறது வந்து ஜீவன் உமங்கு எட்நூற்றி பதினஞ்சுங்கிறது ஜீவன் ஆனந்துங்க வயதின் அடிப்படையில் செலுத்தும் பிரீமியம் மாறுபடும் இப்போ பதினெட்டு எடுத்துக்காட்டு அட்டவணை கொடுத்துருக்குறாங்க ஆண்டு முடிவில் இன்சூரன்ஸ் பாதுகாப்பு எவ்வளோ இருக்கும் ஒவ்வொரு ஆண்டும் கிடைக்கும் தொகை கிடைக்கும் மொத்த தொகை எல்லாமே போட்டுக்கிறாங்க அதாவது முதல் ஆண்டு முடிவில் பார்த்திங்கன்னா இன்சூரன்ஸ் பாதுகாப்பு கணவருக்கு ரெண்டு லட்சம் இருக்கும் மனைவிக்கு ரெண்டு லட்சம் இருக்கும் பதினைந்தாம் ஆண்டு முடிவில் பார்த்திங்கன்னா கணவருக்கு நாலு லட்சம் இன்சூரன்ஸ் கவரேஜ் இருக்கும் மனைவிக்கு வந்து மூணு எண்பத்தி நாலு இருக்கும் பதினாறாம் ஆண்டு முடிவில் பார்த்திங்கன்னா நாலு நாலு லட்சத்து பதினாறாயிரத்தி எட்நூறுரூவா இருக்கும் மனைவிக்கு வந்து மூணு லட்சத்து தொண்ணூற்றி ஏழாயிரம் ரூபா இருக்கும் இப்படி அதிகமாகிட்டே போகுது பாருங்கள் ரெண்டு பேருக்குமே பார்த்திங்கன்னா வருஷம் அதிகமாக அதிகமாக இன்சூரன்ஸ் தொகை அதிகமாகிட்டே போகுது இருபத்தோராம் ஆண்டு பாருங்கள் கணவருக்கு வந்து நாலு லட்சத்தி எழுபத்தஞ்சாயிரரூவா வருது மனைவிக்கு வந்து நாலு லட்சம் எழுபத்தி ரெண்டாயிரரூவா இன்சூரன்ஸ் கவரேஜ் இருக்குது ஆனால் இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டுலேருந்து பார்த்திங்கன்னா கணவரோட இன்சூரன்ஸ் தொகை வந்து ரெண்டு லட்சமாக மாறிடுச்சு ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இருபத்தோராம் ஆண்டு வந்து அவர் மெச்சூரிட்டி தொகை வந்து வாங்கிடுறாரு ஆனால் ஜீவனானது வந்து இருபத்தோரா வருஷம் வந்து மெச்சூரிட்டி ஆகிடுது மெச்சூரிட்டி ஆகும்பொழுது அவர் மொத்தம் மெச்சூரிட்டி தொகையை வாங்கிடுறாரு வாங்கின வாங்கினதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அவருக்கு லைஃப் லாங் இன்சூரன்ஸ் கவரேஜ் இருக்கக்கூடிய அந்த ஜீவனானது பாலிசியினுடைய ரெண்டு லட்சம் ரூபாய் மட்டும் கடைசி வரைக்கும் கம்மி ஆகிட்டே இருக்கும் அதான் அதனால் பார்த்திங்கன்னா இருபத்தி ரெண்டு வருஷத்துக்கு அப்புறம் ஃபுல்லாக ரெண்டு லட்சம் ரெண்டு லட்சம் கொடுக்காங்க அவருக்கு அதான் ஜீவனானது பாலிசி அவருக்கு இருக்கிறதுங்க மனைவிக்கு பார்த்திங்கன்னா ஜீவன் உமங் பாலிசியில் வந்து போனஸ் அதிகமாகிட்டே போயிட்டுருக்குது அதனால தான் போனஸ் அதிகமானால அவங்களுக்கு இன்சூரன்ஸ் கவரேஜ் அதிகமாகிட்டே போயிட்டுருக்கு இந்த மாதிரி ஜீவன் ஆனந்தி ஜீவன் உமங் பாலிசி கம்பேரிசன் பண்ணி போட்டுருக்குறாங்க அதை நம்ம பார்த்துருக்குறோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா பாலிசி முதிர்வு தொகை விவரங்கள் உதாரண அட்டவணை ஜீவன் உமங் பதினாறாம் ஆண்டு முடி முதல் ஒவ்வொரு ஆண்டும் மனைவியின் வாழ்நாள் முழுவதும் ரூபாய் பதினாறாயிரம் அதிகபட்சம் ஐம்பது ஆண்டுகள் பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட அதாவது வந்து கடைசி வரைக்கும் அவங்க வாழ்கிற வரைக்கும் கிடைக்கும் ஆனால் ஐ அதிகபட்சம் ஐம்பது ஐம்பது ஆண்டுகள் போட்டு கணக்கு போட்டிங்கன்னா எட்டு லட்ச ரூபா வருதுங்களாம் அது மட்டும் ஜீவன் ஆனந்த பார்த்திங்கன்னா இருபத்தோராம் ஆண்டு முடிவில் கணவர் பாலிசியின் முதிர்வு தொகை தோராயமாக நாலு லட்சத்தி இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபா கணவன் மனைவி இருபதின் வாழ்க்கைக்கு பின் வாரிசுக்கு கிடைக்கும் தொகை ரூபாய் இருபத்தோரு லட்சம் அதாவது இவங்க இருக்கும்போதே இவர் வந்து ஒரு மெச்சூரிட்டி வாங்கிடுறாரு அதுக்கப்புறம் பாஞ்சு வருஷம் கழித்து வருஷம் வருஷம் பதினாறாயிரம் ரூபா வாங்கிட்டுருக்காங்க ஒய்ஃப் பேரில் இது இல்லாமல் கணவர் இருக்கும்போது ஒரு ரெண்டு லட்ச ரூபா வரும் மனைவி இருக்கும்பொழுது இந்த போனஸ் சேர்ந்துருக்கு இல்லைங்களா இந்த பணமும் சேர்ந்து பார்த்திங்கன்னா அவருடைய வாரிசுக்கு வந்து போய் சேரும் அதான் கணவன் மனைவி இருவரின் வாழ்க்கைக்கு பிறகு வாரிசு கிடைக்கும் தொகைனா இருபத்தோரு லட்ச ரூபா கேரண்டி அவருடைய வாரிசு கிடைக்கும் சரிங்களா இரண்டு பாலிசி மூலம் கிடைக்கும் மொத்த தொகை பார்த்திங்கன்னா ரூபாய் முப்பத்தி மூணு லட்சத்து இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபா அப்படின்னு போட்டுருக்காங்க ஜீவன் உவங் பாலிசியில் போனஸ் தொகை மற்றும் வாரிசு கிடைக்கும் இருபது தொகை ஆகியன பாலிசிதாரரின் வயது மற்றும் வாழும் காலத்திற்கேற்ப மாறுபடும் இதுதான் இது வந்து ஒரு புரிதலுக்காக ஒரு டிசைனுக்காக பண்ணிக்கிறாங்க இந்த மாதிரி ஒரு பாலிசி இந்த மாதிரி ஒரு காம்பினேஷன் எடுக்க விரும்புனீங்க அப்படின்னா நீங்கள் தாராளமாக தொடர்பு கொள்ளலாம் அரியர் கிளேச